Hola gente, ¿cómo están? Hoy tenemos que platicar de lo contento que estoy del, después del gran partido del Barça ayer. Porque ¿cuánto tiempo tenía? ¿Cuánto tiempo tenía el Barça que no competíamos con absolutamente nadie? Que llegaba cualquier equipo y especialmente en su casa o nosotros jugando de visita y nos bailaba. Y no importa cómo jugáramos, siempre nos daban un baile y siempre jugábamos horrible y el rival siempre era superior. Especialmente en puestos de cuartos y octavos de, de final de la Champions. Entonces yo ayer, es verdad, ¿eh? no se gana el partido y a lo mejor te queda una sensación medio rara. Pero de verdad, empiecen a hacer memoria. ¿Cuándo fue la última vez que el Barça fue superior al partido de, el partido de fuera de casa en Champions League? Y seguramente muchos de ustedes se van a acordar, ah bueno, ¿sabes qué? El partido del PSG. Pues el partido del PSG también viene porque pierdes, o, sí, porque pierdes un partido en casa 4 a 1 y donde no pusiste ni las manitas. Entonces también viene por eso. Pero de verdad, ¿eh? antes de eso hagan memoria. ¿Cuándo fue la última vez? Es que luego tenemos la remontada del Bayern, bueno, la remontada de la Roma. Tenemos partidos como el 8-2 contra el Bayern Múnich. Entonces hay que hacer un poquito de recuento, hay que pensar un poquito más. Oye, hacia atrás, ¿cuándo fue la última vez que el Barça compitió de buena manera fuera de casa? Es que tenía muchísimo tiempo. Tenía años y años. Entonces yo por eso, hoy me voy muy contento, me voy muy tranquilo, muy confiado con el equipo y al final darle las gracias a Xavi Hernández. Pero bueno, antes de platicar de absolutamente todo, les quiero pedir si le pueden dar like, suscribirse, activar las notificaciones que ya saben que me ayudan muchísimo. Y sí, la verdad es que estoy muy contento. Yo entiendo que a lo mejor del partido de ayer hay cosas por mejorar, la definición. Defensivamente es verdad que nos llegan una vez, pero es que no te pueden llegar ni siquiera una vez, especialmente porque es un error defensivo. Si sí, oye, vamos a suponer que el Napoli te hace una gran jugada porque es un grandísimo equipo, perfecto, no tengo problemas. Lo que no puede pasar es que tú cometas errores defensivos, porque aquí hasta el mínimo error defensivo te la van a cobrar. Porque esto es la Champions League, estás jugando contra jugadores top, jugadores nivel élite y por eso ni un error puedes cometer. Pero yo de verdad, ¿eh? yo ayer no le recrimino nada a los jugadores, a lo mejor hay que estar más concentrados, pero no pasa absolutamente nada. De verdad, que yo ayer con un empate me voy muy contento. Muy contento estoy por el partido que hizo el Barça, por el partidazo que hizo el Barça. Hay que seguir así, este es el camino a seguir, este es el camino que todos los culés queremos que el Barça siga. Hay que seguirlo, de verdad que no podemos bajar el nivel, esto es lo que tenemos que mantener. Y a mí me gusta muchísimo que el Barça pueda seguir compitiendo, que el Barça siga por este camino. Que estoy seguro, ¿eh? que seguimos en este camino, si seguimos luchando, si seguimos peleando, muchos títulos vamos a conseguir. A lo mejor esta temporada no, pero en futuras temporadas estoy 100% seguro que se van a conseguir. Y otra cosa que quiero rescatar y quiero, bueno, resaltar más que nada es hablar de Christensen un poquito. ¿Qué hace el Barça hoy diferente que el Barça hace que podemos saltar? Que damos ese salto de calidad. ¿Y qué es lo que puede hacer el Barça también en un futuro para poder mejorar todavía mucho más lo que hicimos hoy? Y es que para mí hoy el Barça hace un grandísimo partido, pero especialmente desde el equilibrio. Desde un jugador que se llama Christensen, que llega y hace un auténtico partidazo. Y para mí Christensen te da ese equilibrio. Christensen llega y te da esa paciencia, esa tranquilidad que puede tener y debe de tener un jugador del Barça. Porque al final, Christensen cuando tiene el balón sabe perfectamente que no es Sergio Busquets. Christensen sabe perfectamente lo que tiene que hacer con el balón. Christensen sabe perfectamente que, oye, te llega el balón y mejor juega a uno o dos toques y si no, reviéntala. No pasa absolutamente nada. Como les digo, no eres Sergio Busquets y aquí Christensen está para, para ayudar al equipo defensivamente. Ofensivamente ya tenemos jugadores como Frankie de Jong, como Gundogan, como Pedri, como la Minya Mal y Robert Lewandowski para hacer trabajo en equipo, para, tra para trabajar mucho más en el ataque. Fuera de eso, lo que tiene que hacer el Barça es eso. Tener el balón, tener posiciones largas. Y especialmente creo que con Christensen nos va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo. Porque yo ya venía pidiendo un pivote defensivo desde hace bastante tiempo. Yo decía, Xavi, por favor, pivote defensivo. Con pivote defensivo, sea el que sea, vas a mejorar todo el esquema. Con un pivote defensivo te va a cambiar la vida. Porque Christensen ayer nos cambia la vida porque vean esto. Juega Christensen, entonces Frankie de Jong ya puede jugar en su posición. Entonces de repente llega Gundogan y ya empieza a volver a jugar en su posición que es pegado mucho más cerca del área. ¿Qué es lo que necesita Gundogan? Gundogan, donde su de su mejor versión, estando muy cerca del área. Pedri también empieza a jugar mucho más cerca del área, aunque es verdad que Pedri ahí le cuesta un poquito más, pero todavía es un grandísimo, es un jugador con muchísima calidad. La Min Yamal, bueno, se puede atrever mucho más. Robert Lewandowski, tengo la sensación que no está tan solo teniendo a, Robert, a, teniendo a un jugador como Gundogan que es capaz de triangular muy bien con él. Y por eso creo que también Robert Lewandowski ha metido más goles. Porque Christensen en esa posición te da un equilibrio, te da una tranquilidad que puedes decir, ¿sabes qué? Perfecto, juega tú. Entonces, a mí me gustó muchísimo el partido. A mí el partido del Barça me parece muy bueno. Desde el equilibrio creo que fuimos capaces de contrarrestar al rival, de contrarrestar al Napoli. 
Y ahora lo único que falta es a lo mejor arriesgar un poquito más, y ahorita les digo cómo, y a partir de ahí ser un poquito más concretos a la hora de jugar. Creo que tener un poco más de claridad a la hora de las llegadas. Ese último pase, tener más calidad, ese último tiro, ese última, esa última jugada, creo que fue algo que nos faltó, pero bueno, es algo que se tiene que mejorar, pero por lo menos defensivamente estuvimos de maravilla. ¿Qué es lo que haría yo si yo fuera Xavi Hernández? Es ¿Cómo puedo dar otro saltito de calidad? Otro saltito tácticamente, ¿qué es lo que debería de hacer el Barça? Y para mí todo pasa por el lateral derecho. Para mí pasa, ya teniendo a Christensen de contención o de pivote defensivo, como lo quieran ver, ya puedes arriesgar un poquito más con los laterales. Ya en lugar de que tu lateral sea Jules Koundé, ya puedes jugar con un lateral un poco más ofensivo como Héctor Ford. Aún así no les digo que los dos laterales se vayan como locos. No, que vaya uno sí, si de repente la jugada está por el lado derecho, que vaya a mi lateral derecho. Si la jugada está por el lado izquierdo, que vaya a mi lateral izquierdo. Pero eso va a ser importantísimo. Yo creo que para que el Barça dé el próximo salto de calidad, aparte que Jules Koundé no está pasando por su mejor momento, ya sea porque futbolísticamente no, no, no está esta temporada y no lo está haciendo tan bien, ya sea porque a lo mejor tiene la cabeza en otro lado o no sé qué es lo que esté, qué es lo que esté pasando con Koundé, pero esta temporada, o entre que está teniendo mala suerte, porque por ejemplo, hoy el gol que nos meten contra el Napoli, o ayer más bien, fue un poquito por lo que fue un poco culpa de, de Kunde, que al final tenemos salida de balón controlada y va y pierde un gol. Y va y pierde, y pierde el balón muy fácil. Entonces son las cosas que tenemos que corregir. Y más que nada, lo que quiero poner, la razón por la cual quiero apostar un poco más por Héctor Ford, es porque es un lateral mucho más ofensivo. Es un lateral que te puede dar más cosas en ofensiva. Y entonces a partir de ahí, puedes tú empezarle a generar mucho más al rival. Que tú de repente ya tienes a Christensen, ya tienes a Frankie de Jong, que son dos jugadores que a lo mejor pueden quedarse mucho más, jugando como pivotes defensivos los dos. Luego tienes por un lado a Yao Cancelo, que vaya partidazo hizo Cancelo ayer. Hizo, hizo lo que quiso con la defensa del, del Napoli ayer. Atacaba, defendía. Ayer el partidazo que Cancelo es para quitarte el sombrero. Entonces, ¿por qué no apostar por Héctor Ford? Aparte así liberas a la Minya Mal, para que la Minya Mal, en lugar de estar dos contra uno siempre, esté uno contra uno. Y entonces el Barça podría empezar a generar y podría empezar a atacar mucho mejor. Hoy tienes a un Íñigo Martínez que para mí se equivoca en el gol, aunque es verdad que puede llegar a haber un tipo de falta sobre él, pero para mí se equivoca la manera en la que ataca el balón. Él tendría que haberlo aguantado, pero no pasa nada. La verdad es que me gustó mucho su partido. Me gustó mucho el partido de Íñigo Martínez. Pero para mí eso es lo único que le hace falta al Barça para dar otro pequeño salto. Otro pequeño salto de calidad. Tú pones a Joao Cancelo por lateral izquierdo, a Héctor Ford por lateral derecho y luego a defender porque no te vas a quedar sin defensas. Defendiendo tendrías a Christensen, tendrías a Ronald Araujo y tendrías a Íñigo Martínez. Y aparte Frankie de Jong también es un jugador que se queda un poco más, no es un jugador que se deja ir tan libre. Entonces, sí, es verdad, serías un poco más ofensivo, pero el rival también tendría que tener cuidado contigo, tendría que tener cuidado con su ataque. Y claro, no les digo que lo probemos ahorita en Champions League. Lo que les digo, oye, ¿por qué no el próximo partido contra el Getafe, por ejemplo, que seguramente habrá rotaciones, ¿por qué no podemos probar a Héctor Ford? Que juegue en esa posición y a ver qué tal lo hace, ya sea con Rafinha o con la Miña Mal, con los, dos, con los dos extremos va a funcionar de maravilla. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento con el partido de ayer. La verdad es que estoy muy contento que el Barça pueda dar otro salto de calidad. Creo que todavía faltan muchísimos saltos de calidades que podemos dar. Pero hay que ir partido tras partido. Y estoy seguro que si seguimos jugando como el partido de ahí, va a ser muy difícil que cualquier equipo llegue y nos gane. Porque la verdad es que el Barça compitiendo así, le puede competir al que sea. Pero bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro andablo de hoy. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Henry o a Spider Culé? Vayan a ver el video porque está muy bueno.